皆さんこんにちは毎日は暑いですね今日は青りんごとイチジクなどの果物を描いてみました今日の描くポイントは果物のみずみずしさとコロンとした立体感を表現することですよかったら最後までご覧になっていってくださいね極小筆でマスキングしていきますイチジクの表面の小さな斑点や内側の種のつぶつぶをマスキングしていきます他にマスキングするところはレモンとリンゴの上半分あとはツタの葉っぱの一部です。終わったらまた全体に霧吹きで画面を濡らし上半分を茶系の色で塗っていきます影の色もブルーグレー系で塗りますアイビーの茎も塗っていきます焦げ茶系で塗りますが全部同じ茶色で塗らないように微妙に色を変えていきましょう
切ったイチジクが赤紫色にしたので左の方はちょっと黄緑や茶色系の色にしますリンゴのバッグの色をかなり濃い色で塗りますテーブルに落ちた影の色も塗っていきますそれを浮き立たせるためにバッグは少し濃いめの色を入れます透明水彩絵の具は濡れている時よりも一度乾くと色が薄くなるのでたびたびちょっと修正します。剥がしていきます。上から塗った絵の具が少し滲んでしまって少し汚れたようになってしまいましたマスキングを塗るときはたっぷり厚めに塗ると失敗しませんアオリンゴの色を薄めに塗っていきます右から光が当たっているので右の方の明るいところは全部塗らないで画面の白さを残しておきます大切なことなのですが青りんごとイチジクは隣に並んでいますので青りんごにイチジクの赤い色が映り込んでいるのを必ず描くようにしますこれによって青りんごとイチジクの距離感や関係性が出ますこれを描かないとパラパラした印象のモチーフになってしまいます
オリーブグリーン系の色でイシジクの周りの輪郭のところに塗っていきます。イシジクは一番出っ張っている、せり出している形のところを濃いめの赤で塗ります。こうすることによって立体感が出ます。設定なので一軸も右上の方を少し明るめに左側を暗めにします一軸の模様もそろそろ入れていきます。模様を入れる時も立体感を失わないように気をつけながら塗りましょう。グラデーションだけで描きますと浅い仕上がりになってしまうので影の色をまた別に作って入れたりします。ているところに赤い色を塗ってにじませます。
いているところをしっかり濃い色で書き込んでいきます。全体のバランスを見ながらどんどん濃い色をのせて立体感を出していきます。レモンとテーブルが接している接点のところをちょっと濃いめに描くことで空間が出てきます。
、イチジクの手の部分をマスキングしておいたのですが書き込んでいるうちにその白い部分がなくなってしまったのでもう一度ホワイトの絵の具にベージュ系の色を足して上から種を描いていきます。下のテーブルの色が反射しているので半分から下は少し反射光をつけます。ていきます。があるのでちょっと実際のアイビーの葉っぱを見ながら描写します。完成に近づいてきたのでレモンのヘタの部分やリンゴの枝の部分などを全体のバランスを見ながら締めていきますこの辺りで完成とします。
果物いかがでしたか美味しそうにかけてましたか真夏は暑くて外に出るのも苦ですよねそんな時は涼しいお部屋で絵を描くのが一番ですよね最後まで見ていただいてありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。